இதுவரைக்கும் நீங்கள் ஃபரிஹா மேத்தமேட்டிக்ஸ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணிக்கிட்டு ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி ஃபரிஹா மேத்தமேட்டிக்ஸ் சேனலில் எயித்து மேக்ஸ் டேர்ம் ஒன் எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒனில் சிக்ஸ்த்து சம் பார்க்கலாம் ஃபைன் த ரேஷன் நம்பர்ஸ் ஃபார் த கொஷின் மார்க்ஸ் மார்க்ட் ஆன் த நம்பர் லைன் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அந்த கொஷின் மார்க் வந்து இருக்குதுல்ல ஸோ அந்த இடத்துல என்ன நம்பர் லைன் வந்து நம்மளுக்கு இருக்கும் என்ன ரேஷன் நம்பர்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஸோ இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு மைனஸ் சைடு அப்படின்னா நம்ம என்ன எடுத்துக்கணும்னா மைனஸ் சைடில் இப்போ இந்த இடத்துல கொஷின் மார்க் இருக்குன்னா ஸோ மைனஸ் சைடுனா இங்கே ஒரு ஜீரோலேருந்து எந்த நம்பர் ஃபஸ்ட்டில் இருக்கோ அதை தான் எடுத்துக்கணும் அப்போ மைனஸ் த்ரீ தான் எடுத்துக்கணும் மைனஸ் த்ரீக்கும் மைனஸ் ஃபோருக்கும் நடுவில்னா மைனஸ் த்ரீ பாயிண்ட் சம்திங்கில் தான் இருக்குது ஸோ அப்போ அந்த மைனஸ் த்ரீயை தான் எடுத்துக்கணும் இதுவே பாருங்கள் இந்த தேர்ட் சம்மில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ரைட் சைடில் இருக்குது பாசிட்டிவ் சைடில் இருக்குது ஸோ அப்போ நம்ம வந்து ஒன்னை தான் எடுத்துப்போம் டூ எடுத்துக்கக்கூடாது சரியா ஸோ இது வந்து நம்ம நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஸோ அதே மாதிரி இதுக்கும் நம்ம எப்படி எடுத்து போனால் இதுக்கு நம்ம ஜீரோலேருந்து நம்மளுக்கு வருது ஸோ அதனால் நம்ம ஜீரோ எடுத்துப்போம் ஆனால் நம்ம சிம்பிள் என்ன கொடுக்கணும்னா மைனஸ் தான் கொடுக்கணும் ஏன்னா இது வந்து மைனஸ் நெகட்டிவ் சைடு அதனால் ஸோ இதனால் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ எல்லாத்துக்குமே நம்ம கொஷின் மார்க்கில் என்ன ரேஷன் நம்பர் வருது அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ மைனஸ் த்ரீ ஸோ மைனஸ் த்ரீயில் இருக்க அந்த கோடை வந்து விட்டுட்டு மிச்சம் எத்தனாவது கோடில் வந்து நம்மளுக்கு அந்த ஆரோ மார்க் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் கோடில் இருக்குது ஸோ மைனஸ் த்ரீயை ஃபஸ்ட் எழுதிடுங்க ஸோ ரெண்டாவது கோடில் நம்மளுக்கு கொஷின் மார்க் இருக்கிறதுனால ரெண்டு எழுதிக்கிட்டோம் மொத்தமாக டோட்டலாக எத்தனை கோடு இருக்கோ அதை நம்ம டிவைட் எழுதுவோம் ஸோ டோட்டலாக மைனஸ் த்ரீல இருக்க கோடை விட்டுட்டு என்ன நீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஸோ த்ரீ கோடு வந் நம்மளுக்கு வந்து வருது ஸோ அந்த த்ரீயே எழுதிட்டோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷன்லேருந்து நம்ம மாற்றணும் அப்படின்னா த்ரீ த்ரீ ஜார் நைன் நைன் ப்ளஸ் டூ வந்து நம்மளுக்கு லெவன் ஸோ அப்போ மைனஸ் லெவன் பை த்ரீன்னு சொல்லி நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஓகே ஸோ அவ்வளோதான் இந்த சம்முடைய ஆன்சரு நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் சம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஜீரோ தாண்டி லெஃப்ட் சைடில் இருக்குது ஸோ அதனால் நம்மளுக்கு நெகட்டிவ் வேல்யூ தான் வரும் ஸோ அதனால் மைனஸ் எழுதிட்டோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஜீரோ தான் நம்ம எழுதணும் ஸோ மைனஸ் ஜீரோ போட்டுக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு எத்தனை ஜீரோவில் இருக்க கோடை வந்து விட்டுட்டு அடுத்தது எத்தனாவது கோடு தள்ளி புள்ளி இருக்குன்னா எத்தனாவது கோடு தள்ளி கொஷின் மார்க் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாவதில் இருக்குது சரியா அதனால் டூன்னு நம்ம எழுதிக்கிட்டோம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக எத்தனை மைனஸ் ஒன் வரைக்கும் டோட்டலாக எத்தனை பாஸ் இருக்குது ஜீரோவை விட்டுட்டோம் அப்படின்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஸோ ஃபைவ் இருக்குது ஸோ இதனால் டோட்டலாக இருக்க ஃபைவ் வந்து கீழே எழுதிட்டோம் இப்போ மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷன்லேருந்து மாற்றணும்னா ஜீரோ ஃபைவ் ஜார் ஜீரோ ப்ளஸ் டூ பண்ணும்போது ஜீரோ ப்ளஸ் டூ வந்து நம்மளுக்கு டூ தான் வரும் ஸோ டூ எழுதியாச்சு கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் எழுதிட்டோம் சிம்பிள் வந்து மைனஸ் சிம்பிள் லெஃப்ட் சைடு வரதுனால நம்மளுக்கு மைனஸில் தான் வந்துடும் ஸோ இதுதான் இது சம்முடைய ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு தேர்டு சம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் வந்து நம்ம ஒன் தானே கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அதனால் ஒன் எழுதிக்கிட்டேன் ஸோ இதில் எத்தனாவது கோடு தள்ளி வந்து நம்மளுக்கு கொஷி மார்க் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒன்னில் இருக்கிறத வந்து நம்ம விட்டுறணும் விட்டுட்டு ஒன் டூ த்ரீ ஸோ தேர்டில் தான் நம்மளுக்கு என்ன இருக்குது கொஷின் மார்க் இருக்குது ஸோ அதனால் த்ரீ எழுதிட்டோம் டோட்டலாக எத்தனை கோடு இருக்குது டூ வரைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் இருக்குது ஸோ அதனால் ஃபோர்னு எழுதியாச்சு ஸோ இப்போ இந்த மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷனில் இருக்க இந்த நம்பர்ஸை வந்து நம்ம மாற்றி எழுதணும் ஸோ அப்போ ஒன் ஃபோர் சார் வந்து ஃபோர் ப்ளஸ் டூ த்ரீ வந்து நம்மளுக்கு செவன் ஸோ செவன் பை ஃபோர் ஸோ இதுதான் இந்த சம்முடைய ஆன்சர் ஓகே ஸோ அவ்வளோதான் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான சம் தான் பாசிட்டிவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் ஃப்ரண்டில் இருக்கிறது எடுத்துக்கணும் நெகட்டிவில் நெகட்டிவாக இருக்க இருக்கிறது எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு இப்படி ஈஸியாக நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஜீரோலேருந்து எது ஃபஸ்ட்டு வருதோ அதை வந்து எடுத்துக்கணும் அதே மாதிரி இங்கே ஜீரோலேருந்து எது ஃபஸ்ட்டு வருதோ இப்போ ரெண்டு நம்பருக்கு இடைப்பட்டதாக பேசுகிறோம் அப்படின்னா எது ஃபஸ்ட்டு ஜீரோலேருந்து இருக்குதோ ஸோ அதை தான் நம்ம வந்து எடுத்துக்கணும் ஓகேவா ஸோ அவ்வளோதான் இந்த சம்ம இதில் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் இப்போ செவன்த் சம் எப்படி போடுறதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம செவன்த் சம் பார்க்கலாம் யூசிங் ஆவரேஜ் ரைட் த்ரீ ரேஷன் நம்பர்ஸ்
இதே மாதிரி தான் கிடைக்கும் திரும்ப ஃபைவ் டேபிள் எடுக்கும்போது இப்படி கிடைக்கும் ஸோ த்ரீ ஃபைவ் ஆர் வந்து நம்மளுக்கு ஃபிஃப்டீன் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம என்ன எழுதலாம் ஹாஃப் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் வந்துடும் கீழே ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவை வந்து ஃபிஃப்டீனாக மாற்றணும்னா த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ அதே த்ரீயால் நம்ம இங்கே ஃபோர்டீனை மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணலாமா அப்போ ஃபோர்டீனை த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது டுவெல் த்ரீ ஒன் ஜார் த்ரீ ஃபோர் ஸோ ஃபார்ட்டி டூனு கிடைக்கும் ஸோ அந்த ஃபார்ட்டி டூவை நம்ம இந்த இடத்துல எழுதிடலாம் ப்ளஸ் த்ரீயை வந்து ஃபிஃப்டீனாக மாற்றணும்னா ஃபைவால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ அதே மாதிரி நம்ம சிக்ஸ் சிக்ஸ்டீனை வந்து ஃபைவால் மல்டிப்ளை பண்ணலாம் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா தேர்ட்டின்னு கிடைக்கும் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் ஒன் சார் ஃபைவ் எயிட்டுன்னு கிடைக்கும் ஸோ எயிட்டி ஓகேவா ஸோ இப்போ எயிட்டியும் ஃபார்ட்டி டூவையும் ஆட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் எயிட்டி ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி டூ அப்படியே ஆட் பண்ணுங்கள் ஸோ டூ டுவெல் ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி டூன்னு கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ இதை நம்ம எழுதிக்கலாம் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஹாஃப் இது வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி டூ பை ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னு சொல்லி வரும் இங்கே எதுவுமே இல்லைல்ல ஸோ மல்டிப்ளிகேஷன் ஸோ இப்போ டூ டேபிள் இதை கேன்சல் பண்ணலாமா சிக்ஸ் டைம்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு டுவெல் வரும் ஸோ டூ வந்து நம்மளுக்கு ஒன் டைம்ஸ் வரும் அப்போ சிக்ஸ்டி ஒன் இங்கே கீழே பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் இருக்குது ஸோ சிக்ஸ்டி ஒன் பை ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு ஓகேவா ஸோ இப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் இடைப்பட்ட நம்பர் வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இது ரெண்டுத்துக்கும் இடைப்பட்ட நம்பர் வந்து சிக்ஸ்டீன் பை ஃபிஃப்டீன்னு சொல்லி நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் முதல் ரேஷன் நம்பர் வந்து சிக்ஸ்டீன் பை ஃபிஃப்டீன்னு ஸோ இது வந்து எதுக்கு எதுக்கு நடுவில் இருக்க நம்பர் ஃபோர்டீன் பை ஃபைவ் இதுக்கும் சிக்ஸ்டீன் பை த்ரீ இதுக்கும் நடுவில் இருக்க நம்பர் தான் இந்த சிக்ஸ்டி ஒன் பை ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் சரியா இப்போது அடுத்தது நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இதுக்கும் இதுக்கும் இருக்க நம்பர் இதை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸோ இப்போ இதுக்கும் இதுக்கும் இருக்க இடைப்பட்ட நம்பர் வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா இதுக்குள்ள ஒரு நம்பர் தெரிஞ்சிடும் ஸோ அதே மாதிரி இதுக்கும் இதுக்கும் உள்ள ஒரு நம்பர் கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா நம்ம அதே மாதிரி இங்கே இருக்க நம்பர் தெரிஞ்சிடும் சரியா இதுக்கும் இதுக்கும் உள்ள சென்டரும் இதுக்கும் இதுக்கும் உள்ள சென்டரும் அதே மாதிரி கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா இப்போ இங்கே இது 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 ஸோ மூணையும் சேர்க்கும் போது நம்மளுக்கு மூணு நம்பர் இது இது ரெண்டுத்துக்கும் இருக்க மூணு நம்பர் தெரிஞ்சிடும் சரியா இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் இதுக்கும் இதுக்கும் போடலாம் ஸோ இப்போ அதே ஃபார்முலா தான் சேமு நான் இங்கே போடுறேன் ஆர் டூ ஆர் டூ வந்து நான் இதையும் இதையும் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ அப்போ ஹாஃப் ஃபார்முலா அதே தான் அதே ஃபார்முலா தான் ஸோ ஃபோர்டீன் பை ஃபைவ் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி ஒன் பை ஃபிஃப்டீன் எடுத்துக்கோங்க சரியா இதை நான் இங்கே எழுதிக்கிறேன் உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஸோ ஆர் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அதே ஃபார்முலா நான் இது ரெண்டுத்துக்கும் அப்ளை பண்ண போகிறேன் சரியா சிக்ஸ்டி ஒன் பை ஃபிஃப்டீன் நம்மளுக்கு இங்கே இருக்க இந்த இதோ இந்த இடத்துல இருக்க சென்டர் தெரிஞ்சிடும் இங்கே இருக்க சென்டர் தெரிஞ்சிடும் ஸோ அப்போ இதுக்கும் இதுக்கும் நடுவில் மூணு நம்பர் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ அதுதான் இப்போது இது நம்ம சிம்ப்ளிஃபை பண்ணலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ்க்கும் ஃபிஃப்டீனுக்கும் நம்ம என்ன பண்ணணும் எல்சியம் எடுக்கணும் ஃபைவ்க்கும் ஃபிஃப்டீனுக்கும் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம ரஃப் காலமாக யூஸ் பண்ணி எடுக்கலாம் ஸோ ஃபைவ்க்கும் ஃபிஃப்டீனுக்கும் எடுக்கும்போது ஃபைவ் டேபிளில் பார்த்திங்கன்னா ஒன் டைம்ஸ் த்ரீ டைம்ஸ் வரும் திரும்ப த்ரீ டேபிளில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி கிடைக்கும் ஸோ ஃபிஃப்டீன் தான் நம்மளுக்கு எல்சியம் வேல்யூ சரியா இப்போது இந்த இடத்துல நம்ம ஃபிஃப்டீனாக மாற்றணும் ஸோ இப்போ ஹாஃப் கீழே ஃபிஃப்டீனாக மாறிச்சுன்னா த்ரீ டைம்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ அதே த்ரீ டைம்ஸ் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணால் ஃபோர்ட்டீனை த்ரீ டைம்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் போன சம்மில் எடுத்து வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் ஃபார்ட்டி டூ ஸோ அதே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்போ ஃபார்ட்டி டூ கிடைக்கும் கீழே ஹோல் டிவைடட் பை ஃபிஃப்டீன் எழுதிக்கோங்க இங்கே ஆல்ரெடி ஃபிஃப்டீன் தான் இருக்குது ஸோ அதனால் இந்த சிக்ஸ்டி ஒன்னாக அப்படி எழுதிக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த சிக்ஸ்டி ஒன் ஃபார்ட்டி டூ ரெண்டையும் ஆட் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ பாருங்கள் சிக்ஸ்டி ஒன் ஃபார்ட்டி டூ ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் த்ரீ ஜீரோ ஒன் நாட் த்ரீனு சொல்லி நம்மளுக்கு கிடச்சிரும் ஓகேவா ஸோ ஒன் ஜீரோ த்ரீ பை ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுற வேல்யூ ஸோ முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா ஒன் பை டூ இருக்குது ஓகேவா ஸோ இப்போ இதை நம்ம வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ இது ரெண்டையும் பாருங்கள் கேன்சல் பண்ண முடியுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு டூ டேபிளே இதை நம்ம கேன்சல் பண்ண முடியாது ஸோ அதே மாதிரி இதை பார்த்திங்கன்னா
So, if you think about half 141 divided by 15. So, if you cancel this, you can cancel it. So, if you multiply it, 141 divided by 30. So, now we will see it. So, if you think about it, 14 by 5 is less than இப்ப இதுக்கும் இதுக்கும் ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் உள்ள நம்பர் தானே நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் ஒன் நாட் த்ரீ டிவைடட் பை தேர்ட்டி இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் இருக்க நம்பர் தான் இது ஸோ அப்போ இதுக்கும் சிக்ஸ்டி ஒன் பை ஃபிஃப்டீனுக்கும் நடுவில் இருக்க நம்பர் தான் ஒன் நாட் த்ரீ பை தேர்ட்டி சரியா அதே மாதிரி சிக்ஸ்டி ஒனுக்கும் சிக்ஸ்டீன் பை த்ரீ சிக்ஸ்டீன் பை த்ரீக்கும் இடைப்பட்ட நம்பர் தான் இந்த ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன் பை தேர்ட்டி சரியா ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு நம்பரையும் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் இப்போ கொஷின் என்ன கேட்டிருந்தாங்க இது ரெண்டுத்துக்கும் இடைப்பட்ட இருக்க மூணு ரேஷன் நம்பர் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது தான் கொஷினு ஸோ இதுக்கும் இதுக்கும் இடைப்பட்ட மூணு ரேஷன் நம்பர் வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஓகே ஸோ அவ்வளோதான் இந்த சம்மு ஸோ இந்த சம்மில் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் இப்போ நம்ம அடுத்த சம் பார்க்கலாம் இப்போது எயித்து சம் பார்க்கலாம் வெரிஃபை தட் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் இஸ் சேம் எக்ஸ் ஃபார் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு ரெண்டு சம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இது செகண்ட் சப் டிவிஷன் ஓகேவா ஸோ ரெண்டு சப் டிவிஷன் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும்னா இந்த வேல்யூவும் எக்ஸோட வேல்யூவும் சேம் தான் அப்படின்னு ப்ரூஃப் பண்ணணும் எக்ஸோட வேல்யூ வந்து நம்மளுக்கு லெவன் பை ஃபிஃப்டீன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுக்கு நம்ம வந்து ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு சம் எடுத்துக்கலாம் இப்போது ஃபஸ்ட்டு சம் நம்மளுக்கு என்ன கே கேட்டிருக்காங்கன்னா மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் ஸோ இதுக்கு என்ன வேல்யூ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஸோ இப்போ இந்த வேல்யூவும் எக்ஸோட வேல்யூவும் சேம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணணும் ஸோ எப்படி ப்ரூவ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ இப்போது ஃபஸ்ட்டு நம்ம இதிலிருந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் மைனஸ் எக்ஸு ஸோ எக்ஸுனால் நம்மளுக்கு என்னது லெவன் பை ஃபிஃப்டீனு ஸோ மைனஸ் எக்ஸ்னால் என்னது மைனஸ் லெவன் பை ஃபிஃப்டீன் ஓகேவா ஸோ இதை எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஆஃப் இந்த மைனஸை போட்டுருங்க லெவன் பை இந்த இடத்துல வந்து நம்மளுக்கு லெவன் பை ஃபிஃப்டீன் இருக்கா ஸோ அதை அப்படியே காப்பி பண்ணிடுங்க சரியா ஸோ இப்போ இங்கே மைனஸ் 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 நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் ப்ளஸ்ன்னு தெரியும் ஸோ ப்ளஸ் லெவன் பை ஃபிஃப்டீன் ஓகேவா ஓகே ஸோ இப்போ ப்ளஸ் லெவன் பை ஃபிஃப்டீன் தான் நம்மளுக்கு எதோட வேல்யூ எக்ஸோட வேல்யூ ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைச்சிருக்கு எக்ஸ்ன்னு சொல்லி கிடச்சிருக்கா ஸோ அப்போ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸோ இது சேம் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் இஸ் சேம் எக்ஸ் ஸோ ரெண்டுமே சேம் தான் ஓகே இதுக்கு கிடைச்ச வேல்யூ வந்து நம்மளுக்கு எக்ஸோட வேல்யூ தான் கிடைக்குது ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த சமம் ஸோ இந்த சம் பாருங்கள் இப்போ அதே மாதிரி மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் எடுத்துக்கோங்க ஸோ இது தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸோட வேல்யூ என்னது இங்கே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் தேர்ட்டி ஒன் பை ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் தேர்ட்டி ஒன் பை ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஓகேவா இப்படி இருக்குது ஸோ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸோட வேல்யூ வந்து இது எக்ஸோட வேல்யூலேயே நம்மளுக்கு மைனஸ் இருக்குது ஓகேவா ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இந்த மைனஸ் அப்படியே வச்சுட்டு இந்த மைனஸ் மைனஸ் வந்து நம்மளுக்கு ப்ளஸ் ஆகிடும் ஓகே ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஒன் பை ஃபார்ட்டி ஃபைவ் நம்மளுக்கு வந்துடும் அடுத்த ஸ்டெப்பில் மைனஸும் ப்ளஸ்ஸும் நம்மளுக்கு மைனஸ் ஆகிடும் ஸோ மைனஸ் தேர்ட்டி ஒன் பை ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கிடச்சிருது ஸோ மைனஸ் தேர்ட்டி ஒன் பை ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வந்து என்னது எக்ஸோட வேல்யூ ஸோ அப்போ எக்ஸ் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிட்டோமா மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இஸ் சேம் ஆஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிட்டோமா ஸோ அவ்வளோதான் இந்த சம்மு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான சம் தான் இப்போ நம்ம நைன்த்து சம் பார்க்கலாம் நைன்த்து சம் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ரீஅரேஞ்ச் சூட்டபிள் அண்ட் ஆட்ன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம சூட்டபிளாக ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஆட் பண்ணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம எப்படி ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்ப்போம் டிவைடில் இருக்கிறது எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருந்தால் அதெல்லாம் பக்கத்தில் பக்கத்தில் எழுதிக்கலாம் ஸோ அப்போ மைனஸ் த்ரீ பை செவன் ப்ளஸ் ஃபோர் பை செவன் ஸோ இது ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி இருக்குது ஸோ இது ரெண்டையும் பக்கத்தில் எழுதிட்டோம் அப்புறம் இங்கே கீழே சிக்ஸ் இருக்குது இங்கே சிக்ஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் அது இதையும் பக்கத்தில் எழுதிக்கலாம் அப்போ ஃபைவ் பை சிக்ஸ் ப்ளஸ் தேர்ட்டீன் பை மைனஸ் சிக்ஸ் ஸோ இதையும் நம்ம பக்கத்தில் எழுதிட்டோம் ஒன் பை த்ரீ மட்டும் தனியாக இருக்குது ஸோ அதனால் வெளியே எழுதியாச்சு இப்போ நம்ம சூட்டபிளாக ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிட்டோம் இதுக்கப்புறம் நம்ம ஆட் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ பேஸ் சேமாக இருந்துச்சு அதாவது கீழே சேமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா டினாமினேட்டர் அதை நம்ம காமனாக எழுதிட்டு மேலே வந்து
நெக்ஸ்ட்டு ஒன் பை த்ரீ வந்து வெளியே இருக்குது நம்மளுக்கு அப்படியே அடுத்த ஸ்டெப்பில் பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் என்னது ஃபோரில் த்ரீ போச்சுன்னா நம்மளுக்கு ஒன்று தான் ஸோ பெரிய நம்பர் சிம்பிள் பாசிட்டிவில் இருக்குது ஸோ அதனால் ஒன் பிரச்சனை இல்லை டிவைடில் செவன் எழுதியாச்சு இங்கே பார்த்திங்கன்னா ப்ளஸ் ஃபைவில் தேர்ட்டீன் போச்சுன்னா நம்மளுக்கு எயிட் கிடைக்கும் பெரிய நம்பர் சிம்பிள் வந்து நம்மளுக்கு மைனஸ் தேர்ட்டீனுக்கு முன்னாடி இருக்க சிம்பிள் தான் அதனுடைய சிம்பிள் ஸோ அதனுடைய சிம்பிள் மைனஸ் ஸோ கீழே வந்து சிக்ஸ் இருக்குது ஸோ அதை அப்படியே எழுதிட்டோம் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒன் பை த்ரீ வெளியே இருக்குது ஸோ அதையும் அப்படியே எழுதியாச்சு ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம இங்கே என்ன பண்ணலாம் நல்லா யோசிங்க டூ டேபிளில் கேன்சல் பண்ணலாம் அப்போ இங்கே ஃபோர் டைம்ஸ் வரும் இங்கே பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு த்ரீ டைம்ஸ் வரும் கேன்சல் பண்ணிட்டோம் ஓகேவா இப்போது நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி கிடச்சிருக்கு ஸோ இதில் நம்ம பார்த்திங்கன்னா நல்லா நோட் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா கீழே ரெண்டுமே இங்கே வந்து த்ரீயாக இருக்குது ஸோ அப்போ இதை ரெண்டையும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு ஒன் பை செவன் ப்ளஸ் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஹோல் டிவைடட் பை த்ரீன்னு வந்துடும் இங்கே மைனஸ் ஃபோர் இருக்குது ப்ளஸ் இந்த இடத்துல ஒன்று இருக்குது ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி எழுதிட்டோம் அடுத்த ஸ்டெப்பில் பார்த்திங்கன்னா ஒன் பை செவன் ப்ளஸ் இது என்ன வரும் மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் வந்து நம்மளுக்கு மைனஸ் த்ரீ பை த்ரீன்னு வந்துடும் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி வந்துடும் ஸோ த்ரீ த்ரீ கேன்சல் ஆகிடுது ஸோ அப்போ ஒன் தான் வரும் ஸோ ஒன் பை செவன் ப்ளஸ் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி கிடச்சிருக்கோம் ஸோ இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் ஒன் பை செவன் ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் வந்து மைனஸ் ஒன்னு வந்துடும் ஸோ இந்த செவனை இப்போ க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணலாம் ஒன் ஹோல் டிவைடட் பை செவன் இந்த செவன் மேலே போயிடுச்சுன்னா மைனஸ் செவன் வந்துடும் ஸோ இது எப்படி எழுதலாம் மைனஸ் சிக்ஸ்ன்னு எழுதலாமா ஒன்ல செவன் அதாவது செவனில் ஒன் போச்சுனா சிக்ஸு பெரிய நம்பர் சிம்பிள் வந்து செவ பெரிய நம்பர் வந்து செவனு செவனோட சிம்பிள் வந்து மைனஸ் ஸோ அதனால் மைனஸ் சிக்ஸு ஹோல் டிவைடட் பை செவன் ஸோ இதுதான் இந்த சம்முடைய ஆன்சர் இப்போது டென்த்து சம் பார்க்கலாம் டென்த்து சம் என்ன கேட்குறாங்கன்னா வாட் ஷுட் பி ஆடட் டு மைனஸ் எயிட் பை நைன் டு கேட் டூ பை ஃபைன்னு கேட்குறாங்க ஸோ இந்த எயிட் பை நைனோட எந்த நம்பரை ஆட் பண்ணால் நம்மளுக்கு டூ பை ஃபைன்னு கேட்குறாங்க ஸோ இப்போ மைனஸ் எயிட் பை நைன் கூட நம்ம என்ன நம்பர் ஆட் பண்ணலாம் தெரியாது அந்த நம்பர் ஸோ அதனால் நம்ம எக்ஸ்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ எக்ஸ் ஆட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு டூ பை ஃபைவ்னு ஒரு நம்பர் கிடைக்கிது ஸோ இந்த என்ன நம்பர் ஆட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு இந்த டூ பை ஃபைவ் கிடைக்கிறதுன்னு கேட்குறாங்க ஸோ இதை எப்படி போடுறதுன்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு இந்த எக்ஸ் அப்படியே வச்சுக்கோங்க டூ பை ஃபைவ் அப்படின்னு எழுதிட்டு இந்த மைனஸ் எயிட் பை நைன் இந்த சைடு போகும்போது ப்ளஸ் எயிட் பை நைனாக வந்துடும் ஓகேவா ஸோ இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு எக்ஸோட வேல்யூ தெரிஞ்சிடும் ஸோ ஃபைவ்க்கும் நைனுக்கும் எல்சியம் எடுக்கும்போது நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஃபைவ் நைன் ஸோ ஃபைவ் டேபிளில் போடும்போது ஒன் டைம்ஸ் இங்கே நைனு ஸோ நைன் டேபிளில் போடும்போது அதே மாதிரி கிடச்சிடும் ஸோ ஃபைவ் நைன் ஜார் வந்து நம்மளுக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு எல்சியம் வேல்யூ ஸோ இப்போ ஃபார்ட்டி ஃபைவ்னு எழுதிட்டோம் ஸோ ஃபைவ் டேபிளில் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வரத்துக்கு நைனால் மல்டிப்ளை பண்ணும் ஸோ அதே நைனால் நம்ம இதை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது எயிட்டீன்னு கிடைக்கும் ஸோ அதே மாதிரி இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வரதுக்கு ஃபைவால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அதே ஃபைவால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நம்மளுக்கு எயிட் ஃபைவ் ஜார் ஃபார்ட்டின்னு சொல்லி கிடைக்கும் இப்போ இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஃபிஃப்டி எயிட்டுன்னு கிடைக்கும் டிவைடட் பை ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சரியா ஃபிஃப்டி எயிட் டிவைடட் பை ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இதை நம்ம கேன்சல் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஃபார்ட்டி ஃபைவு இங்கே வந்து ஃபிஃப்டி எயிட் இருக்குது ஸோ இது வந்து த்ரீ டேபிளில் கேன்சல் ஆகும் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா இது வந்து கேன்சல் ஆகுமான்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டேபிளில் வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் வந்து நம்மளுக்கு வராது ஸோ அதனால் கேன்சல் ஆகாது ஸோ ஃபிஃப்டி எயிட் பை ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இதுதான் இந்த சம்முடைய ஆன்சர் அதாவது ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸாக நம்ம ஃபைவ் சம்ஸ் வந்து ஒரே வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம் இப்போ சிக்ஸ்லேருந்து டென் சம்ஸ் வந்து நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம் ஸோ ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் எங்களுடைய சேனலில் சப்